이번에 새롭게 단장한 여행지와 이색적인 시장을 방문해 볼게요. 공짜로 기념품 얻는 방법도 알려드리겠습니다. 먼저 2번 출구로 나가 볼게요. 나오시면 바로 중앙에 버스 정류장이 있습니다. 조금 앞으로 걸으시고 횡단보도를 건너시면 됩니다. 어, 저희가 오늘 탈 대중교통은 3000번 버스입니다. 종점인 광화 터미널로 가야 해요. 3000번 버스는 배차 경력이 짧은 편이었어요. 어, 저희가 갈 교통도는 민간인 출입 통제선 위에 있어서 혹시 모르니 만약 자차로 방문하신다면 신분증 챙기시는 거 추천해요. 홍대 입구역에서 약 1시간 40분 걸렸습니다. 버스를 한번더 타셔야 하는데요. 시간표를 확인해 보겠습니다. 어, 18번 버스 시간표 확인하시면 돼요. 빨간 선이 시간표입니다. 파란 선은 터미널로 돌아올 때 시간표예요. 제일 근접한 시간이 13시 버스 탑승하겠습니다. 강화 터미널 안에는 유명한 맛집이 있는데요. 금문도라 불리는 중식당입니다. 저는 예약을 하지 못해서 근처에 간단하게 밥을 먹을 수 있는 식당으로 갔습니다. 딱 기본 재료로 가볍게 먹을 수 있어요. 버스는 6번 승차홈에서 타시면 돼요. 18번 버스를 타고 화계정원까지 가볼게요. 완전히 공사를 끝낸 인천 최초 지방정원이고 강화도 마을과 심지어 북한도 보이는 전망대와 모노레일을 탑승할 수 있는 곳이라네요. 정원 밑쪽에는 넓은 주차장이 있고 비용은 무료입니다. 주차하시고 셔틀버스를 탑승하고 올라오시면 편해요. 화계정원입니다. 운영시간입니다. 건물로 들어가서 모노레이 탑승권부터 끊을게요. 어, 평일인데도 사람이 많아서 대기시간이 길었어요. 모노레일 탑승까지 약 1시간 정도 시간이 남아서 화계정원을 구경해 볼게요. 축구장 20개 규모의 크기입니다. 입구부터 심상치 않은 조형물이 있네요. 시원한 물줄기도 있어 좋습니다. 태형 체험도 있네요. 지인과 체험하다 힘 조절 못하면 어색해질 수 있습니다. 투어 체험도 할수 있는데 엄청 못하네요. 정원을 더 유익하게 즐기는 체험이 있습니다. 바로 쌀을 얻을 수 있는 체험인데요. 정원을 걷다 보면 가마솥 조형물이 있습니다. 자세히 보면 QR코드가 붙어 있는데요. 어, 조인 나우라는 애플리케이션을 다운받으시고 앱을 실행시켜서 QR코드를 찍으시면 됩니다. 이제 가마솥만 주야장천 찾으시면 돼요. 팁을 드리자면 총 8개 가마솥 중에 6개만 찍으시면 됩니다. 저는 몰라서 다 찍었네요. 덕분에 운동 잘했습니다. 사은품은 두 번째 여행지로 가기 전에 받아볼게요. 스탬프 투어 하는 방법은 영상 뒤에서 설명할게요. 여기는 연산군의 유배를 재현해 놓은 곳입니다. 교성도 유배 역사를 알아볼 수 있는 곳이에요. 연산군이 최후를 맞은 곳입니다. 어, 여기는 멍때리기 존인데요. 눕거나 앉으면서 멍때리는 것 같습니다. 그 외에도 포토존들이 많아서 사진 찍고 즐기시면 돼요. 가마서 포토존은 안에 들어가면 진짜 익을 수 있으니 조심하세요. 내부가 엄청 뜨겁습니다. 곧 모노레일 탑승 시간이 돼서 탑승하고 전망대까지 가보겠습니다. 여기는 다시 모노레일 탑승장입니다. 저는 출발 시간이 오후 3시 20분인데 시간이 돼서 탑승할게요. 소요 시간은 전망대까지 20분 걸립니다. 어, 마주오는 모노레일 승객과 인사도 가능합니다. 경사가 심한 구간도 있어서 놀이기구 타는 것 같았어요. 
바로 앞에 보이는 건물이 화계정원의 랜드마크인 화계산 전망대입니다. 광화도의 상징인 저어새의 긴 부리와 눈을 형상화했다네요. 내부로 들어와서 2층으로 올라가 보겠습니다. 길을 따라 가볼게요. 교동 걸판과 북한의 연백 평야를 조망할 수 있습니다. 아찔한 유리 바닥이 있네요. 전망대 끝으로 오시면 엄청난 경치를 볼수 있습니다. 와, 뻥 뚫린 느낌이 너무 좋더라고요. 어, 난간을 자세히 보시면 무언가 붙어 있는데요. 북한 지역을 볼수 있는 위치 표시입니다. 개성시도 보이네요. 멀리 있는 뒷산이 북한이라고 하네요. 어, 유리 바닥을 지나서 반대쪽 건물로 가보겠습니다. 카페가 있어서 카페인 충전 가능합니다. 신발을 벗고 쉴수 있는 공간과 테라스로 나가며 경치를 조망할 수 있습니다. 어, 반대편 테라스에도 갈수 있는데요. 풍경은 비슷합니다. 이제 내려가서 기념품을 받고 다음 장소로 가볼게요. 내려갈 때도 멋진 풍경을 볼수 있습니다. 정면 기준 맨 오른쪽 좌석에 앉으셔야 볼수 있어요. 어, 내려오시면 탑승장 바로 옆에 카페가 있는데요. 티켓 제시하시면 할인 가능합니다. 전에 보여드렸던 가마솥 투어를 마치면 코드가 생기는데요. 대표소 직원에게 보여드리면 사은품을 주십니다. 500g 강화도 쌀을 받았어요. 이제 두 번째 여행지로 가보겠습니다. 화계정원에서 도보 약 15분 걸립니다. 대령시장에 도착했습니다. 아래 주소는 주차장 주소입니다. 요금은 무료라고 하네요. 교동도 중심에 있는 지역 재래시장으로 역사가 오래된 시장입니다. 다양한 맛집들이 많아서 다이어트 하시는 분들은 금지구역입니다. 평일이라 가게 대부분이 영업을 하고 있진 않네요. 주말에 오시는 거 추천해요. 어, 유명한 곳 위주로 소개해드리겠습니다. 여기는 파머스 마켓인데요. 교동도 특산물을 파는 가게인데 평일에는 영업을 하지 않네요. 다음은 간판은 이발관이지만 수제 술빵과 국수를 판매하는 음식점입니다. 여기는 밀크티와 감자튀김으로 유명한 송아칩스예요. 기름병에 담겨서 음료가 나오는 게 이색적이었습니다. 저도 한번 구매해 볼게요. 밀크티 외에도 다양한 음료가 있습니다. 강아지 떡을 파는 떡집과 적국갈비 밴댕이 해덮밥이 유명한 식당도 있습니다. 그 외에 맛집 말고 계시면 댓글로 알려주세요. 옛날 감성 물씬 풍기는 시장입니다. 이제 집으로 복귀하기 위해서 시장 입구 옆 정류장에서 버스를 탑승할게요. 월선포 출발 시간표를 보시면 됩니다. 시간표에 적힌 시간보다 6분 후에 왔네요. 약 34분 걸렸습니다. 3000번 버스를 타야 하는데 간신히 탔습니다. 스탬프 투어 하는 방법입니다. 화계정원으로 오셔서 영상 앞에서 설명한 어플을 켜고 조인하기를 누르시면 됩니다. 그 다음 스탬프 투어를 누르시고 QR코드 촬영을 눌러서 강화소태 에 붙어있는 바코드를 찍으시면 됩니다. 바코드를 찍으시면 화면처럼 색이 칠해집니다. 6개를 찍으시면 사은품을 받을 수 있어요. 공짜로 쌀도 받고 이색적인 여행이었습니다. 이상으로 대중교통 타고 가는 당일치기 여행지 소개를 마치겠습니다. 행복한 하루 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다.